Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. ¿Ya le dieron clic al botón suscribirse? ¡Claro! ¡Hace rato! ¿Y al botón unirse? ¿Cómo así? ¿No es lo mismo? No. Al dar clic en el nuevo botón unirse, te haces miembro exclusivo del canal de Crecer Más y recibirás beneficios como podcast, libros, cartillas para colorear y cronogramas proféticos con las imágenes que tanto te gustan. En Crecer Más le ponemos el corazón a nuestros videos. Si te gustan, únete y así nos ayudarás a crecer más. Por fin llegó el tan esperado mes de marzo para Francisco y Juliana. Llegaba el Festival de las Artes a su ciudad y querían asistir a casi todos los eventos. ¡Mañana toca la Orquesta Sinfónica de Viena! ¡Por la tarde habrá una exposición de obras de arte! Y vendrán dos Nobel de Literatura para presentar sus nuevos libros. Durante tres días asistieron a los mejores eventos y el último día estaban muy emocionados porque todos los artistas estarían en la plaza central concediendo entrevistas, firmando autógrafos y, por supuesto, posando para las fotos. Lo que no esperaban era que al llegar a la plaza estuviera rodeada de policías y que la entrada fuera solo para los que tuvieran pases VIP. ¿Pases VIP? ¿Y esos dónde los venden? No los venden en ninguna parte. Solo los entregan a ciertos políticos, empresarios, artistas, gente VIP. VIP son las siglas en inglés de Very Important Person, que traducido es persona muy importante. Como se imaginarán, Francisco y Juliana se sintieron personas muy poco importantes. Pero algo maravilloso sucedió. El director de la orquesta de Viena se percató de lo sucedido y cruzó la barrera policial para hablar con ellos. No nos dejan entrar porque no somos very important person. El artista metió su mano al bolsillo, los miró a los ojos y les dijo se equivocan. Ustedes son las personas más importantes del mundo y puso tres pases VIP en sus manos. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el mensaje de Hebreos. Lección 10. Jesús abre el camino a través del velo. En el santuario terrenal, el sumo sacerdote era el único que una vez al año tenía pase VIP para entrar al lugar santísimo donde estaba la mismísima presencia de Dios. Hoy, Gracias al ministerio de Cristo, el Señor abrió un nuevo camino y puso pases VIP en nuestras manos para que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cómo podemos acceder al camino que conduce a Dios? En primer lugar, no por nuestros propios medios. ¿Has imaginado alguna vez cómo sería estar ante la presencia de Dios? ¡Wow! Lo imagino grande y lleno de luz. No sé si podríamos soportar su gloria. Bueno, un día Moisés le dijo a Dios, Te ruego que me muestres tu gloria. ¿Saben qué le contestó el Señor? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Lo notan? Dios mismo cubrió con su propia mano el campo visual de Moisés porque si éste veía su rostro, sería hombre muerto. Pónganse a pensar. Si ante la aparición de un ángel en la tumba de Jesús, los soldados romanos quedaron como muertos, ¿qué podría esperarse de un hombre pecador ante la misma presencia de Dios? Si alguna vez se han preguntado por qué no podemos ver a Dios, la respuesta es sencilla. No sobreviviríamos. Pero oigan bien, ese nunca fue el plan de Dios. En Edén, Dios hablaba cara a cara con Adán y Eva, pero después que pecaron, huyeron y se escondieron. No fue Dios quien se escondió, fue el hombre. ¿Por qué? Porque por causa del pecado no pudieron soportar su voz y mucho menos su presencia. A partir de allí, Dios se veló. Perdimos el pase VIP para estar en su presencia. Eso sí, no se confundan. Velarse no es lo mismo que apartarse. Velarse es algo así como cubrirse. Dios nunca abandonó a la raza humana. Su amor le impulsa a buscarnos, a llamarnos, a habitar entre nosotros aunque aún no lo podamos ver. 
En el santuario terrenal, por ejemplo, Dios quería habitar en medio de su pueblo, así que dispuso su presencia en el lugar santísimo. A esta presencia de Dios, los judíos le llamaron Shekinah. ¿Y cualquiera podía acceder allí? No, había varios velos que restringían el acceso. Una cortina humana, compuesta por levitas, rodeaban el santuario como si fueran un muro protector. Luego había un primer velo, que era la cortina de entrada al atrio. Luego un segundo velo, la cortina de la entrada al tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, un tercer velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Solo una vez al año, el sumo sacerdote podía presentarse ante Dios en el lugar santísimo después de pasar por una preparación estricta y con la protección de la nube de incienso. Debemos comprender que después del pecado, no podemos comparecer ante la presencia de Dios por nuestros propios medios, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, por el camino que nos abrió Cristo. Aunque la presencia de Dios estaba velada, los israelitas debían ir tres veces al año al santuario para participar de las fiestas y acercarse a Dios. ¿Recuerdan cuáles eran? La fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias, que en el Nuevo Testamento se llamó Pentecostés. Y la fiesta de los tabernáculos. Correcto. A partir de su encarnación, Jesús ha cumplido esas fiestas con asombrosa precisión. Murió el día en que se sacrificaba la Pascua, justo a la hora novena o tres de la tarde, que era la hora del sacrificio vespertino. Resucitó justo el día cuando el sacerdote debía mecer la gavilla de cebada como primicia y se presentó ante el Padre para recibir su aprobación. Luego, 40 días después, ascendió para inaugurar el santuario celestial en el día de Pentecostés. Ahora noten lo siguiente. En el santuario terrenal, los velos eran como un semáforo en rojo que restringía el acceso a la presencia de Dios. En cambio Jesús, en su cumplimiento de cada fiesta del santuario, ha ido abriendo un camino a través del velo que nos da luz verde para acercarnos más a Dios. Al encarnarse, dice Juan que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Por eso un día le dijo a sus discípulos, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, significando que su sacrificio nos volvería a dar el pase VIP para acceder a la presencia de Dios. Al ascender, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y por si les parece poco, Hebreos nos dice que ahora tenemos plena seguridad para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo. ¿Lo notan? Dios hablaba cara a cara con el hombre, Llegó el pecado y Dios tuvo que velarse. Luego llegó Cristo, venció el pecado y abre un camino para encontrarnos cara a cara con Dios una vez más. ¿Sabes por qué? Porque aunque como Francisco y Juliana a veces nos sintamos poco importantes, para Dios somos VIP, somos personas muy importantes. Y así como al director de la orquesta de Viena no le importó su alto perfil, y cruzó la barrera para darles pases VIP a la familia de nuestra historia, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y todo para qué? para poner pases VIP en nuestras manos y devolvernos el acceso a Dios. ¿Ya aceptaste a Jesús como tu Salvador? Si es así, entonces os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el Mediador del Nuevo Pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. 
Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando el mensaje de Hebreos y Atpa te ofrece un maravilloso recurso para entender y aplicar el mensaje de Hebreos hoy. Gracias para el oportuno socorro de William G. Johnson. Consíguelo en tu librería y Atpa. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más.